नमस्कार मैं श्रवण शुक्ला आज का टॉपिक है सिंचाई के साधन भारत की जलवायु में प्रायः पूरे वर्ष खेती की जाती है इसलिए भारतीय किसी की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक महत्व है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यह विचार था कि सिंचाई की सुविधाओं के उपलब्ध न होने पर खेती एक जुए से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकती पिछले 100 से 150 वर्षों में सिंचाई के साधन जुटाने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक सिंचाई योजनाएं पूरी हुई हैं और सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है हमारे देश में सिंचाई के चार प्रमुख साधन हैं जिनमें सिंचाई कुओं द्वारा नलकूपों द्वारा तालाबों द्वारा तथा नहरों द्वारा की जाती है अब हम सिंचाई के विभिन्न साधनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे पहला है कुएं द्वारा सिंचाई जैसा कि आप जानते हैं कि कुओं से पानी गहराई से उठाना पड़ता है जिसमें श्रम काफी पड़ता है पानी छोटे छोटे बरहों एवं क्यारियों से होकर खेत तक पहुंचता है जिसके कारण पानी का वेग कम होता है तथा खेत की मृदा पानी को अच्छी तरह सोख लेती है कुएं दो प्रकार के होते हैं पहला कच्चे कुएं तथा दूसरा पक्के कुएं कच्चे कुएं सिंचाई के बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं जहां पृथ्वी के तह में चिकनी मिट्टी अधिक निकलती है वहां कच्चे कुएं कई वर्षों तक काम करते हैं दूसरा है पक्के कुएं इन कुओं में कच्चे कुओं की अपेक्षा पानी अधिक रहता है अतः शीघ्र ही समाप्त नहीं होता कुओं से सिंचाई करने के लिए रहट अथवा चरसे का प्रयोग किया जा सकता है दूसरा है नलकूप इनको बिजली के कुएं भी कहते हैं क्योंकि इनमें अधिकतर बिजली की शक्ति से पानी को ऊपर उठाया जाता है पानी को उठाने के लिए बिजली के शक्ति के स्थान पर डीजल इंजन का भी प्रयोग किया जा सकता है नलकूप लोहे या प्लास्टिक के पाइप भूमि के अंदर लगाकर तैयार किए जाते हैं भूमि की जिन सतहों में मोटी बालू होती है वहां जालीदार पाइप डालकर ट्यूबवेल तैयार किया जाता है नलकूप में दूसरा है बुम्ब कूप बुम्ब कूप या पताल तोड़ कुएं केवल उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल युक्त सतह तस्तरी नुमा होती है और उनके दोनों ओर अभेद चट्टाने होती हैं पर्वतों की तलहटी में पानी की इस प्रकार की तहें पाई जाती हैं बेसिन के तल पर छेद कर देने पर पानी स्वतः वेग से फूटकर निकलता है और निरंतर बहता रहता है तीसरा सिंचाई का साधन है तालाब देश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दो प्रकार के तालाब सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं इनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई प्राय भारत के तमिलनाडु कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है देश की कुल सिंचित क्षेत्र के 9 प्रतिशत भाग की सिंचाई तालाबों द्वारा होती है चौथा साधन है नहरें नहरें देश में सिंचाई की सबसे प्रमुख साधन है और इनमें 40 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है हमारे देश की नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर के विशाल मैदानी भागों तथा तटवर्ती डेल्टा के क्षेत्रों में किया गया है क्योंकि इनका निर्माण समतल भूमि एवं जल की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है नहरों को मुख्यतः दो प्रकार में रखा जाता है पहला है नित्यवाही नहरें तथा दूसरा अनित्यवाही नहरें नित्यवाही नहरें यह वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती हैं और सदैव जल से भरी रहती हैं दूसरा अनित्यवाही अथवा बाढ़ की नहरें इनमें वर्ष भर पानी लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती और वे मात्र नदियों में आने वाली बाढ़ के समय ही सिंचाई के काम आती हैं धन्यवाद